இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மென்சுரல் சைக்கிள் process of evolution in reproduction in plants and animals menstrual cycle process of evolution so menstrual cycle oda definition nam ipa paakalam the cyclic events that takes place in a rhythmic fashion during the reproductive period of a woman is a woman's life is called menstrual cycle so woman oda life time la reproductive period nu irukum ஸோ அப்போ அவங்க பாடியில் ரிதாமிக் சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ் அந்த ரிதாமிக் சேஞ்சஸ் ரீப்ரடக்டிவ் டைமில் நடக்கிற அந்த ஈவெண்ட்ஸை தான் மென்சுரல் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இன் ஹியூமன் ஃபீமேல்ஸ் த மென்சுரல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் லெவன் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் விச் மார்க்ஸ் த ஆன்செட் ஆஃப் ப்யூபர்ட்டி அண்ட் இஸ் கால்ட் மெனார்க் அண்ட் சீசஸ் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் திஸ் age stage is termed as menopause ipo or human oda adavad woman woman avangaloda and the menstrual cycle adavad puberty na age attend okay in the puberty and the maturity vara stage adavad secondary sexual characteristics alla produce aayi adukapra the menstrual cycle start aagra age pathina 11 to 13 years so and the starting period enna nu solvanga na menarch அண்ட் அது ஸ்டாப் ஆகணும் சீசஸ் என்ன ஸ்டாப் ஆகிறது ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அது வந்து மெனோ பாஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஓகே த ரீப்ரடக்டிவ் பீரியட் இஸ் மார்க்ட் பை த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் சாரி ரிப்பீட்டட் அல்மோஸ்ட் எவ்ரி மந்த் இன் ஃபிசியாலஜிக்கலி நார்மல் உமன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் with minor variation in the form of menstrual flow so in the reproductive period la or romba characteristic future adha woman 11 la irundhu 11 to 13 years la vandhu and the menarch stage ku menopause stage ku naduvula and the reproductive events nadakkudhu illa adha menstrual cycle adhu vandhu repeated event ah nadakkudhu so and the repeated event வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்குள்ளே நடக்கணும் மோஸ்ட்லி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்குள்ளே இது நடக்கணும் பட் தேர் வில் பி அ மைனர் வேரியேஷன் ஸோ மைனர் வேரியேஷனாக அந்த கரெக்டாக அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் கரெக்ட் டுவெண்ட்டி எயித்து டே தான் உங்களுக்கு இதுவாக ஆகணும் இல்லை ஒரு டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ் ஆர் ஒன் வீக் பிஃபோர் ஒன் வீக் ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி சின்ன வேரியேஷனோடு நடக்கும் ஸோ அது வந்து மென்சுரல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபேஸஸ் menstrual or destructive phase follicular phase or proliferative phase ovulatory phase luteal or secretory phase so ingiyo adhe da kuduthiruka indha naal phases la okay these phases shows simultaneously synchrony of the events in both ovary and uterus so indha naal irukku liya adhaav the menstrual phase follicular ovulatory and luteal இந்த நாலுமே சைமன்டேனியஸா அதாவது இன் சின்க்ரோனி இன் அ ஆர்டரா நடக்குது அது ஓவரி பிளஸ் யூட்ரஸ்லயும் நடக்குது த சேஞ்சஸ் இன் த ஓவரி அந்த யூட்ரஸ் ஆர் இன்டியூஸ்ட் பை த பிடியூட்டரி ஹார்மோன் அண்ட் த ஓவரியன் ஹார்மோன் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் நடக்கணும் ஓவரியில நடக்கிற சேஞ்சஸ் இதுக்கெல்லாம் யார் ரெஸ்பான்சிபிள்னா நம்ம பிடியூட்டரி ஹார்மோன் அந்த பிடியூட்டரி ஹார்மோனில் ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்கு லிட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதாவது லிட்டினைசிங் ஹார்மோனு தான் எல்ஹெச்ஓ ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஹார்மோனு எஃப்எஸ்ஹெச்ன்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ஒவீரியன் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரில் சிந்தசைஸ் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்து எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரிஜஸ்ட்ரான் ஸோ இப்போது இந்த ஃப்ளோவை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் அதாவது மென்சுரேஷன் ஆகுது ஸோ இது ஒன் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆர் ஒன் டு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே சில பேருக்கு ஓகே தட் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரோலி மென்சுரேஷன் ஆகி ஸ்டாப் ஆகி இந்த மல்டிப்ளை அதாவது திரும்பி ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரோலிஃபெரேட்டிவ் ஃபேஸ் ஸோ திரும்பி அந்த இந்த இங்கே ஸ்டாப் ஆகுது ஸ்டாப் ஆன உடனே திரும்பி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரோலிஃபெரேட்டிவ் ஸ்டேஜ் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டே ஃபோர்லேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்ரிவ் ஃபேஸ் இங்கே தான் அந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன் இது எல்லாமே நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வேணும்னா நீங்கள் பாருங்கள் 
ஸோ இங்கே வந்து ஃபாலிக்கல் ஆர் ஃபேஸ் ஃபாலிக்கல் வந்து அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது அது மெச்சூர் ஆகிறதுக்கான ஃபேஸ் ஸோ இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ல இருந்து ஓவரி வந்து அதாவது அந்த ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது தட் இஸ் கால்ட் எக் அது ஓவியுலேஷன் ஸோ த ரிலீஸ் ஆஃப் எக் ஃப்ரம் த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ல தான் ஓவியுலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அந்த எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லுட்டியல் ஃபேஸ்க்குள்ளே போகுது ஸோ லுட்டியல் ஃபேஸில் வந்து கார்பஸ் லுட்டியம் அந்த எக்கை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் மென்சுரல் ஃபேஸ் இது எத்தனை டேஸ்க்குள்ளே நடக்குது ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே இது நடக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஓவரியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா primary follicles development so development of primary follicles changes in the uterus breakdown of uterian endometrial hum that is lining leads to bleeding so inga vandu and the endometrium layer uterus la irukra uterian na uterus ku la irukka the innermost layer aduvo seend bleed aaga aarambikkum appo inga enna na hormones vela seiyudhu இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனில் சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிக்ரீஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மென்சுரல் ஃபேஸ் ஆய் ஃபேஸ் நடக்கும்போது ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து டிக்ரீஸ் லெவலில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபாலிக்குலார் ஃபேஸ் இது சிக்ஸ்த் டேயில் இருந்து தேர்ட்டீன்த் டேக்குள்ளே நடக்குது அப்போ இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் ஓவரியில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல் வந்து க்ரோ ஆகுது க்ரோ ஆகி ஃபுல்லி மெச்சூர்டான கிராஃபியன் ஃபாலிக்கெல்லாம் மாறுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் இந்த யூட்ரஸில் என்ன நடக்குதுன்னா என்டோமெட்ரியம் மேலே அதாவது மென்சுரல் ஃபேஸஸில் என்டோமெட்ரியம் வந்து டீஜெனரேட் ஆகிட்டு ப்ளீடிங் தான் போயிடுச்சு ஆனால் இங்கே என்டோமெட்ரியம் வந்து ரீஜெனரேட் திரும்பி ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ப்ரோலி ஃபெரேட்டிவ் மூலமாக தட் இஸ் ப்ரோலி ஃபெரேஷன் அந்த மூலமாக திரும்பி ரீஜெனரேட் ஆகுது அப்போ இங்கே ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் ஃபோர்டீன்த் டே இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிக்குள்ள இருந்து ஓவம் ஆர் எக் வெளியில் வரணும் ரிலீஸ் ஆகணும் ஸோ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து பிரேக் ஆகி ஓவம் ஆர் எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் இதுதான் வந்து இது எங்கே நடக்குது சேஞ்சஸ் இந்த ஓவரியில் நடக்குது இப்போ சேஞ்சஸ் இந்த யூட்ரஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் யூட்ரஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் என்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் இப்போ என்டோமெட்ரியம் தான் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஓவர் யூட்ரஸ் இது வந்து திக் ஆகிடுது என்டோமெட்ரியம் ஸோ அப்போ இங்கே ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பீக்கில் இருக்காங்க லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் பீக் லெவலில் இருக்காங்க நிறைய சிந்தசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லுட்டியல் ஃபேஸ் ஃபிஃப்டீன்த் டே டு டுவெண்ட்டி எயித் டே வரையும் இருக்கிறது லுட்டியல் ஃபேஸ் இங்கே ஓவரியில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் எம்டி ஆச்சுன்னா ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் இப்போ இந்த கிராஃபியன் வாலிக்கில் என்ன டெவலப் ஆகுது கார்பஸ் லுட்டியம் டெவலப் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ப எண்டோமெட்ரியம் வந்து எதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கை வந்து தாங் அதாவது பிடிக்கிறதுக்கு இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு அதில் போயிட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஜைகோட் மாறும் இல்லையா அப்போ அந்த எண்டோமெட்ரியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது தன்னை வழி வடிவமைச்சுக்குது வடிவமைச்சுக்குது அதாவது இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு ரெடியாக எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குது ஆனால் சப்போஸ் அங்கே ஸ்பேமும் ஓவமும் ஃபியூஸ் ஆகாமல் போச்சுன்னா என்ன நடக்குது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா என்ன நடக்கும் இந்த கார்பஸ் லுட்டியம் டீஜெனரேட் ஆகிடும் அதாவது டெஸ்டாக ஆக ஆரம்பிக்கும் யுட்டாரியன் வால் அதாவது எண்டோமெட்ரியமும் ரப்சர் ஆகும் பிரேக் ஆகும் ஸோ இப்போது ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவத்துலேருந்து ஆர் எக்கில் இருந்து அதுவும் வெளியில் வந்துடும் ஸோ இண்டோமெட்ரியம் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவமாக அதாவது ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவமாக தாங்க பிடிக்கிறதுக்காக ஆனால் சப்போஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா கார்பஸ்லிட்டியம் எண்டோமெட்ரியல் வால் அந்த டெஸ் எண்டோமெட்ரியம் கூட வச்சுக்கோங்க அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் இது எல்லாமே வெளியில் வருது எப்படி ப்ளீடிங் மூலமாக வெளில வருது நெக்ஸ்ட் இங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஹார்மோனில் பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் தட் இஸ் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது கார்பஸ்லுட்டியம் ப்ரோ தட் இஸ் கார்பஸ்லுட்டியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் 
ப்ரொஜெஸ்டால் அண்ட் இட்ஸ் லெவல் இன்க்ரீசஸ் ஸோ அதோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்க ப்ரொஜெஸ்டால் ஆனால் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா டிக்ளைன் கம்மி ஆகுது ஸோ மென்சுரல் பிளீடிங் அக்கர்ஸ் ஸோ இந்த நாலு ஃபேஸை தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மென்சுரேஷன் இது உங்கள் டோய் அதாவது மென்சுரேஷன் இஸ் அ பீரியாடிக்கல் ஃபினாமினா பியூபர்டி டு மெனோபாஸில் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது எப்போ கண்டினியூ ஆகுதுன்னா பியூபர்டியில் கண்டினியூ ஆகி எங்கே முடியுதுன்னா மெனோபாஸில் முடிகிற ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு பீரியாடிக்கலாக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை தான் மென்சுரேஷன் ஸோ இது எது இது வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ அன்ஃபர்டிலைஸ் அதாவது ஸ்பர்ம் மூலமாக ஃபர்டிலைஸ்ட் ஆகாத ஓவமை ரிலீஸ் ஆகுது இப்போது எப்போ இந்த மென்சுரேஷன் இல்லைன்னா அந்த அந்த டைமில் வி யூ கேன் சே இட் ஆஸ் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேக் ஆஃப் மென்சுரேஷன் வந்து ப்ரெக்னன்சியாக காட்டுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணுமா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க